Германия не признает итогов референдума на востоке Украины, даже если он состоится. Об этом заявил сегодня в Берлине кандидат в президенты Петр Порошенко. В столице Германии он встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а чуть позже с главой МИДа Франк Вальтер Штайнмайером. По словам Порошенко, министр иностранных дел Германии солидарен с ним в оценке политической ситуации. Фаворит предвыборной гонки пытался заручиться поддержкой немцев в предстоящих выборах. Берлин пообещал ее обеспечить. Но заранее опроверг все подозрения в том, что встречу с Порошенко можно расценить как поддержку в его предвыборной кампании. Подробные отчеты о европейском визите главы, главного претендента в репортаже нашего корреспондента в Берлине Яны Карповой. О визите Петра Порошенко в Берлин стало известно буквально накануне. Встреча кандидатов президента Украины и канцлера Германии Ангелы Меркель проходила за закрытыми дверями, а ее повестка держалась в строжайшем секрете. Но и без нее было понятно, что украинский олигарх приехал в столицу Германии просить поддержки на предстоящих президентских выборах. Днем перед встречей с госпожой Меркель он призвал власти Евросоюза и США ввести новые санкции в отношении Москвы, если она поддержит результаты референдума на юге-востоке Украины. Нет никакого законного основания для проведения этого референдума. И мы абсолютно уверены, что его результаты никто не признает, и России не удастся разыграть эту карту. Поэтому должно быть ясно, что если Россия поддержит этот референдум, нам будет необходима согласованная позиция в отношении третьей ступени санкций, скоординированных между Соединенными Штатами и ЕС. В свою очередь заместитель Меркель по фракции ХДС ХСС Андреас Шокинхов тут же заверил в поддержке предстоящих выборов. Мы надеемся, что свободные и честные выборы пройдут 25 мая по всей стране. Перенос сроков абсолютно исключен. В преддверии выборов необходимо сделать все, чтобы они прошли в соответствии с правилами. Это незаконно проводить какие-либо референдумы до этого момента. Но пока Порошенко искал поддержки в Германии, Владимир Путин встретился в Москве с председателем ОБСЕ Дидье Бухалтером, где поддержал предложение Меркель вновь собрать за столом переговоров Россию, Украину, США и ЕС. Но главное призвал Юго-Восток Украины перенести намеченный на 11 мая референдум. Столь неожиданный поворот событий украинский кандидат в президенты уже после встречи с Меркель и главой немецкого МИД расценил как первый шаг со стороны России к диалогу с Западом. Я бы не стал э, ну, излишне переоценивать э, там, гарантии, что ситуация стабилизировалась, тем более, что сегодня уже отдельные представители террористов сказали, что они не слышали и не будут выполнять этот призыв. И на самом деле это и не важно. Никакого референдума нет и не было бы, и быть его не может. А что касается переговоров со сторонниками федерализации, Порошенко заявила о готовности к диалогу лишь с теми, кто сложил оружие. Яна Карпова, Сергей Фин, Кирилл Глебов, Арт Берлин.